नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता आठवी विषय इतिहास नागरिकशास्त्र आपण इतिहासाच्या अभ्यासक्रमाला सुरुवात केलेली आहे पहिला पाठ आपण पाहतो आहे इतिहासाची साधने मागील व्हिडिओला आपण इतिहासाच्या साधनांचा अभ्यास करायला सुरुवात केलेली आहे इतिहासाची प्रमुख तीन साधने भौतिक साधने लिखित साधने आणि मौखिक साधने त्यापैकी भौतिक साधने हा उपघटक आपण अभ्यासलेला आहे मग त्यामध्ये असणाऱ्या इमारती व वास्तू असतील पुतळे आणि स्मारके असतील यांच्या आपण चित्ररूपामध्ये माहिती अभ्यासलेली आहे तुम्हीसुद्धा ते अभ्यासले असाल आज आपण या प्रकरणातला दुसरा उपघटक म्हणजे इतिहासाचे लिखित साधने हा पाहणार आहोत सर्वात तर आपण सुरुवात करूया इतिहासाची लिखित साधने आधुनिक भारताच्या इतिहासाच्या लिखित साधनांच्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो बघा या ठिकाणी एक तक्ता आपल्यासमोर आपल्याला दिसून येईल त्यामध्ये लिखित साधने असं लिहिलेलं आहे त्यामध्ये पत्रव्यवहार असेल परदेशी व्यक्तींच्या नोंदी असतील वृत्तपत्रे असतील चरित्रे असतील नियतकालिके असतील फॅक्टरी रेकॉर्ड्स म्हणजे कारखान्यामध्ये रेकॉर्ड्स असेल आत्मचरित्रे असतील आणि पुस्तके अशा पद्धतीनं ह्या सर्व घटकांचा लिखित साधनांच्यामध्ये समावेश होतो त्यामध्ये आपण सुरुवात करूया वृत्तपत्रे व नियतकालिके ह्या लिखित साधनापासून वृत्तपत्रांच्यामधून आपण आज समकालीन घटनांच्या विषयीची माहिती मिळते समकालीन म्हणजे काय की त्यावेळच्या घटनांच्या एखादी घटना कधी घडली त्यावेळी दिवस कोणता असेल किंवा वर्ष कोणता असेल याविषयीची माहिती मिळते त्याचबरोबर एखाद्या घटनेचे सखोल विश्लेषण मान्यवरांची मतमतांतरे अग्रलेख प्रसिद्ध होत असतात या वृत्तपत्रांच्यामधून एखाद्या घटनेचं सखोल विश्लेषण म्हणजे एखादी घटना कशी घडली कधी घडली केव्हा घडली एखाद्या मान्यवरांनी म्हणजे प्रसिद्ध व्यक्तींनी तज्ज्ञ व्यक्तींनी आपलं मत कसं मांडलेलं आहे त्या घटनेबद्दल अग्रलेख तुम्ही वृत्तपत्रांच्यामध्ये अग्रलेख पाहत असाल वाचत असाल आपल्याला त्या काळातील राजकीय सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक घडामोडींची माहिती मिळते स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्ञानोदय ज्ञानप्रकाश केसरी दीनबंधू अमृतबाजार पत्रिका यांसारखी वृत्तपत्रे लोकजागृतीची महत्त्वपूर्ण साधने होती आपल्या देशाला स्वातंत्र्य ज्यावेळी मिळालं नव्हतं त्या काळामध्ये भारतामधल्या अनेक लोकांनी अनेक समाजसुधारकांनी आपलं मत लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अनेक वृत्तपत्र सुरू केली होती आज देखील आपल्या घरामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची वृत्तपत्र येत असतील तुम्ही ती पाहत असाल त्याच्यामुळं आपल्याला कोणत्या ठिकाणी कोणती घटना घडली याची माहिती मिळते अशीच वृत्तपत्रे स्वातंत्र्य मिळण्याच्या अगोदर अनेक समाजसुधारकांनी सुरू केली होती आणि ती त्यावेळची लोकजागृतीची महत्त्वपूर्ण साधने होती या वृत्तपत्रांद्वारे आपल्याला ब्रिटिश सरकारची भारताविषयीची धोरणे त्यांचे भारतावरील परिणाम याविषयीचा अभ्यास करता येतो बघा त्यावेळी नेमकी ब्रिटिश सरकारची भारतीय लोकांच्याबद्दल काय धोरणं होती त्या धोरणांच्यामुळं भारतीय लोकांच्यावर काय परिणाम झाला याचा अभ्यास आपण त्यावेळेच्या वृत्तपत्राच्या माध्यमातून करू शकतो ब्रिटिश काळात वृत्तपत्रे ही केवळ राजकीयच नव्हे तर सामाजिक प्रबोधनाची साधने म्हणूनही काम करत होती ब्रिटिशांची म्हणजे इंग्रजांची धोरणं इंग्रजांचे भारताबद्दलचे बदल ह्या वृत्तपत्रामधून प्रसिद्ध व्हायचेच त्याचबरोबर इंग्रज शासन कसं भारतीय लोकांना त्रासदायक आहे हे पटवून द्यायचं काम देखील भारतीय समाजसुधारक ह्या वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून करत होते 
विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांनी निबंधमाला या मासिकातून मासिक म्हणजे महिन्यातून एकदा येणार त्या मासिकातून लोकहितवादी उर्फ गोपाळहर देशमुख यांनी प्रभाकर या साप्ताहिकातून साप्ताहिक म्हणजे आठवड्यातून एकदा प्रसिद्ध होणार लिहिलेली शतपत्रे यातून विविध सामाजिक सांस्कृतिक विषयांच्यावर भाष्य केलेले आहे म्हणजे त्यावेळच्या अनेक समाजसुधारकांच्याकडून त्यांच्या परीनं जेवढा होईल का तो प्रयत्न लोकांच्यामध्ये जागृती व्हावी सामाजिक बदल व्हावा म्हणून प्रयत्न केलेला दिसून येतो आपण जे आता स मगापासून जे अभ्यासतो आहे सर्व लिखित आहे लिहिलेलं आहे ते वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून आपल्यासमोर येत होतं त्या काळामध्ये सुद्धा आणि आज देखील चला जाणून घेऊया डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि वृत्तपत्रे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकोणीसशे वीसच्या जानेवारी महिन्यात मूक नायक हे प्र पाक्षिक सुरू केलं होतं म्हणजे पंधरा दिवसाला प्रसिद्ध होणार परंतु त्यांना त्या अभ्यासासाठी इंग्लंडला जावे लागले त्यामुळे त्यांनी हे पत्र आपल्या सहकार्याकडे सोपवलं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी एप्रिल एकोणीसशे सत्तावीसमध्ये बहिष्कृत भारत हे पत्र सुरू केले सामान्य जनतेचे प्रबोधन व संघटन करण्यासाठी बहिष्कृत भारत या पत्रातून त्यांनी लिखाण केले याशिवाय जनता व प्रबुद्ध भारत अशा आणखीन दोन वृत्तपत्रे चालवली होती बघा सामान्य जनतेचं प्रबोधन व्हावं त्यांच्यामध्ये एकता वाढावी भारतीय लोकांच्यामधला भेदभाव नाहीसा व्हावा म्हणून डॉक्टर आंबेडकरांनी जनता प्रबुद्ध भारत बहिष्कृत भारत अनेक अशी पत्र वृत्तपत्र सुरू केलेली आपल्याला या ठिकाणी पाहावयास मिळतात त्याचंच एक मुखपृष्ठ वृत्तपत्राचं बहिष्कृत भारत ह्या वृत्तपत्र या ठिकाणी आपल्याला पत्राचं स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळतं हे एक पाक्षिक वृत्त होतं पंधरा दिवसांमधून एकदा प्रसिद्ध होणारं या ठिकाणी तुम्ही जर बारकाई निरीक्षण केलं तर या ठिकाणी मुंबई बहिष्कृत भारत असं लिहिलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं दोन्ही बाजूला दोन सिंह पाहायला मिळतात त्याच्याखाली मुंबई रविवार तारीख तीन माहे एप्रिल सन एकोणीसशे सत्तावीस असं आपल्याला पाहायला मिळतं हे त्या वृत्तपत्राचं चिन्ह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी काढलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतं अशा प्रकारे वृत्तपत्रे व नियतकालिके ही इतिहासाची लिखित साधनं आहेत आपण भूतकाळामध्ये या वृत्तपत्रांचे जे काही प्रसिद्ध झालेले लेख असतील ते आपण इंटरनेटवर शोधू शकतो किंवा ज्या ठिकाणी जुन्या वस्तूंच्या संग्रह संग्रहालय आहेत त्या ठिकाणी देखील ही वृत्तपत्र नियतकालिकं आपण आपल्या डोळ्यांना पाहू शकतो त्याच्यामधून त्यावेळच्या घटनांची आत्ता आपल्याला माहिती मिळू शकते म्हणून वृत्तपत्रे नियतकालिके ही इतिहासाची लिखित साधने आहेत पुढल्या बघा उघड त्यामधलाच नकाशे व आराखडे नकाशे हे देखील इतिहासाचे महत्त्वाचे साधन मानले जाते नकाशावरून आपण आज शहरांचे किंवा एखाद्या ठिकाणचे बदलणारे स्वरूप अभ्यासता येते बघा एखादं शहर आहे एवढंच राहत नाही बाळांनो तर त्याच्यामध्ये जशी लोकसंख्या वाढेल जशी लोकांची आवक शहरामध्ये जास्त होईल नोकरीनिमित्त कामानिमित्त शिक्षणानिमित्त लोक जर शहरामध्ये येऊन स्थायिक होत असतील तर शहर हे हळूहळू वाढतच जातं पूर्वीच्या शहराचा नकाशा आणि नवीन शहराचा नकाशा जर अभ्यासला तर आपल्याला लक्षात येईल की ते शहर त्या शहराचं स्वरूप कसं बदललेलं पाहायला मिळतं आणि हे नकाशावरून आपल्याला स्पष्ट होतं ब्रिटिश काळात स्थापन झालेल्या सर्वे ऑफ इंडिया या स्वतंत्र विभागाने भारताचे भारताच्या विविध प्रांतांचे शहरांचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करून नकाशे तयार केलेले आहेत बघा ब्रिटिश काळामध्ये इंग्रजांनी सर्वे ऑफ इंडिया हा एक प्रोग्राम त्या काळामध्ये राबवला होता आणि त्यावेळी ते विविध प्रांत शहर यांचं त्यांनी काय केलं सर्वेक्षण करून त्याचं प्रत्येक शहराचं त्यांनी नकाशे बनवलेले आहेत नकाशाप्रमाणे वास्तुविशारदांनी तयार केलेले आराखडे हे देखील इमारत स्थापत्यशास्त्राच्या तसेच एखाद्या भागाच्या विकासाचे टप्पे अभ्यासा दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतात स्थापत्यशास्त्रज्ञ म्हणजे काय आता आपण त्यांना इंजिनियर म्हणतो त्या काळामध्ये आता आपण ज्या भव्य वास्तू पाहतो 
जे अपन भौतिक साधना मध्य अभ्यास है यह भव्य वास्तु तैयार करना सा आराखड़ा बनला जो जैसे इंजीनियर एखाद घर इमारती बधकाम करने अगोदर आराखड़ा बनवत आराखड़ा वरुसुद्धा अपन एखाद विकास भाग विकास कसा जा एखाद भागा का विकास कसा जा अभ्यास शको उदाहरण मुंबई पोर्ट ट्रस्ट या विभागाक मुंबई बंदरा मूल आराखड़े पूर्वी मुंबई बंदर केवड़ हो कस हो आराखड़ा कसा होता और आज ती कस बदल है आराखड़ा पहू शको हे बंदर पूरे विकसित करता वास्तु विशारद अभियंत के आराखड़ा अपनास मुंबई नगरी विका की महति मिलू शकते आता जी बदलने शहर आ पूर्वी जी शहर हम जो फरक है तो यह नकाशा आराखड़ा अपने अभ्यास यो अत्तपत्र नियतकालिके नकाशे एखाद इमारती से डायग्रैम जो आराखड़े अपन क्या अभ्यास अपने बरीची महति नवीन महति प्राप्त होते अशा पद्धतिन लिखित साधना मदे या सर्व उपघटक समावेश होतो तो जुनी का ही पुस्तक आती एखाद शास्त्रज्ञ आत्मचरित्र चरित्र जैसे दुसर राज पत्र आती ज्या जी लोक परदेशी भारता में आ उदाहरण चीनम आवान श्वांग आल अशा पद्धतिन लोकानी भारता में यून कशा नोंदी के लिए का ही पुरावे आते जुनिया का ही वर्षांपूर्वी स्थापन के लिए ज्यादा फैक्टरी कारखाने आती नोंदी आती हे अपन वर्तमान काला सद्या अभ्यास इतिहासा नेमक का भारता में संस्कृति कसी होती हाँ अभ्यास अपन करू शको हि सर्व लिखित साधना मदे समावेश करो अभ्यास अपन करू शको यह पुढ़ा इतिहासा साधना मदला महत्वाचार पुढ़ उपघटक है मौखिक साधने हा अपन पुढ़ ताला अभ्यास उपघटका जे लिखित साधना वर मैं कहीं स्वाद प्रश्न देता है तेज अभ्यास सर्वानी कराया है धन्यवाद